everyone welcome to my channel commerce crunch i am navneet kaur and today in this video i'll discuss with you the meaning of some of the basic terms of financial management so financial management ki kuch basic terms hain jinka meaning clear hona bahut zaruri hai ye jo terms hain ye somewhat सिमिलर लगती हैं इसलिए स्टूडेंट्स को ये बहुत कंफ्यूजिंग लगती हैं सो so, इसलिए मैं इस वीडियो में उन सभी स्टूडेंट्स की कंफ्यूजन दूर करूंगी जो इनके मीनिंग में कंफ्यूज होते हैं सो so, ये जो टर्म्स है ये हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यूज होती हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कॉमर्स के अंदर सो so, इसलिए इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो भी बेसिक टर्म्स हैं उनका मीनिंग क्लियर होना बहुत जरूरी है सो so, मैं नवनीत कौर आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ कि इन सभी टर्म्स का क्या मीनिंग है एंड इनके बीच में जो भी डिफरेंस होगा आपको समझ में आ जाएगा एंड आपकी जो भी कंफ्यूजन होगी वो दूर हो जाएगी सो बिफोर मूविंग फर्दर लेट एस नो समथिंग अबाउट मी सो गाइज आई एम नवनीत कौर आई हैव क्वालिफाइड एन टी नेट एग्जाम इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट Also, I have qualified GRF and I qualified it with ninety nine point seven seven percentile. I have completed my M Com with first division and B Com with first division and distinction. Also, guys, I am an an academy educator for NT and NET paper two commerce. So, if you are also a NET aspirant and you want to clear your NET exam and your subject is commerce, then you can definitely follow me on an academy. Uh, the link to which is given in the description box below. So आप वहाँ से क्लिक करके मेरी अन अकेडमी प्रोफाइल पर पहुँचेंगे एंड आप वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर आप अपना एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं एंड आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं सो आप मुझे फॉलो कर कर वहाँ पर मेरे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं फाइन गाइज सो लेट एस स्टार्ट नाउ सो फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ कैपिटल सो देखो कैपिटल क्या होती है देखो सिंपल सी बात है जो हमारे फंड्स होते हैं उन्हें कैपिटल कहा जाता है बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इसका थोड़ा अच्छा मीनिंग है जो हमें पता होना चाहिए जो राइट uh, मीनिंग right है वो पता होना चाहिए देखो कैपिटल का मतलब क्या होता है मनी विच इज इन्वेस्टेड बाय ऑनर इन द बिजनेस सो बिजनेस में जो पैसा लगाया जाएगा बाय द ऑनर उसे बोलते हैं कैपिटल नाउ बिजनेस आर वेरियस काइंड ऑफ बिजनेस आर ऑफ वेरियस काइंड राइट सो प्रोपाइटरशिप होता है पार्टनरशिप फॉर्म्स होती है ठीक है कंपनीज होती हैं सो उनके केस में कैपिटल क्या होती है सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन केस ऑफ सोल प्रोपराइटरशिप जो सोल प्रोपराइटर मनी इन्वेस्ट करेगा उसे हम कैपिटल बोलेंगे ठीक है पार्टनरशिप फॉर्म्स के केस में जो मनी पार्टनर्स इन्वेस्ट करेंगे उसे हम कैपिटल बोलेंगे एंड कंपनीज के केस में जो पैसा शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट करेंगे कंपनी के अंदर उसे हम कहेंगे कैपिटल एंड उस कैपिटल को हम क्या कहते हैं शेयर कैपिटल ठीक है तो कंपनी के केस में कैपिटल सिर्फ शेयर कैपिटल नहीं होती बल्कि उसमें रिजर्व्स भी इंक्लूड होते हैं ठीक है तो जब कंपनी की कैपिटल की बात की जाती है तो वहां पर सिर्फ शेयर कैपिटल ही नहीं बल्कि कंपनी के रिजर्व्स को भी इंक्लूड किया जाता है सो कैपिटल बेसिकली वो पैसा होता है जो कंपनी के ऑनर्स ने कंपनी में लगाया है अब देखो बिजनेस को रन करने के लिए हमें कैपिटल चाहिए होती है कैपिटल मीन्स फंड चाहिए होते हैं ठीक है अब फंड जो होते हैं वो ऑनर के खुद के भी होते हैं एंड कुछ पैसा वो मार्केट से भी उठाता है तो जो पैसा वो मार्केट से उठाएगा लोन फॉर्म में उसे हम कैपिटल नहीं कहेंगे ठीक है क्यों क्योंकि जो कैपिटल होती है वो तो वो पैसा होता है जो ऑनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में ठीक है अब कंपनी के केस में शेयर कैपिटल एज वेल एज रिजर्व इन दोनों का टोटल जो होगा वो हम कंपनी की कैपिटल मानेंगे एंड उसको हम नेटवर्थ भी कहते हैं ठीक है नेटवर्थ ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड एज कैपिटल विच इज इक्वल टू टोटल वेल्थ लेस लाइबिलिटीज तो उसमें जितनी भी कंपनी की वेल्थ है उसमें से लाइबिलिटीज को डिडक्ट कर देंगे तो जो बचेगा वो क्या होगा कैपिटल क्लियर गाइस नाउ नेक्स्ट इज कैपिटलाइजेशन अब देखो कैपिटलाइजेशन क्या होता है अब यहाँ पर कंपनी के अंदर सारा का सारा जो पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है उसे हम बोलते हैं कैपिटलाइजेशन अब यहाँ पर जो कंपनी के ऑनर ने इन्वेस्ट किया है वो तो इंक्लूड होगा ही होगा एडिशनली और क्या इंक्लूड होगा जो बाहर से पैसा रेस किया है ठीक है जो लाइबिलिटीज होंगी जो हमारी डेट होंगी उसको भी इंक्लूड किया जाएगा इसलिए इट इज इक्वल टू ओन कैपिटल प्लस बोरड कैपिटल तो यहाँ पर इन दोनों को ही हम कैपिटलाइजेशन में इंक्लूड करते हैं ठीक है अब एक और चीज जिन जिस वैल्यू पे हमने अपनी कंपनी की सिक्योरिटीज को इश्यू किया था ठीक है स्टॉक को इश्यू किया था या फिर डिबेंचर्स को बॉन्ड्स को इश्यू किया था तो उनकी जो फेस वैल्यू होगी जिस वैल्यू पे उन्हें इश्यू किया गया था उस वैल्यू को यहाँ पर हम कैपिटलाइजेशन में इंक्लूड करेंगे ठीक है उनकी मार्केट वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया जाएगा इट इंडिकेट्स अ टोटल पार वैल्यू ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज ठीक है इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल लॉन्ग टर्म लोन्स एंड बॉन्ड्स नाउ 
कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन अब देखो जो कैपिटलाइजेशन का पार्ट होता है कैपिटल कैसे कैपिटल में हम सिर्फ ऑन कैपिटल लेते हैं ना जो ऑनर ने पैसा इन्वेस्ट किया है जबकि कैपिटलाइजेशन में दोनों आ जाती हैं ओन कैपिटल एज वेल एज बोरोड कैपिटल तो ये क्या है वाइडर टर्म है और कैपिटल जो है वो इसका पार्ट है नाउ इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिल्कुल आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है फाइनेंस को मैनेज करना है इसलिए ज़रूरी है कि कंपनी की कैपिटलाइजेशन बिल्कुल करेक्टली हो कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी को देखते हुए ये डिसाइड किया जाए कि कंपनी को कितने फंड्स रेज करने हैं उसे किस लेवल पे अपने आप को कैपिटलाइज करना है फाइन गाइज सो ये था आपका कैपिटलाइजेशन नाउ नेक्स्ट इज कैपिटल स्ट्रक्चर तो देखो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है देखो स्ट्रक्चर किसका कैपिटल का मीनिंग स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है अरेंजमेंट ठीक है अभी चीजों को कैसे अरेंज किया हुआ है उनका क्या स्ट्रक्चर है अब कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स कैपिटल का स्ट्रक्चर मीन्स जो कंपनी के अंदर फंड्स लगाए गए हैं उनका स्ट्रक्चर कि फंड्स कितने फंड्स कहाँ से रेज किए गए हैं ठीक है तो कैपिटल स्ट्रक्चर का वन लाइन मीनिंग क्या है प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी इन अ कंपनी अब कंपनी जो फंड रेज करती है वो टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज होते हैं ठीक है एक होते हैं ऑन सोर्सेज ठीक है एक होते हैं बोरोड सोर्सेज बोरोड में क्या होता है कंपनी बाहर से बोरो करती है इन द फॉर्म ऑफ डेट ठीक है ऑन सोर्सेज में क्या होता है कंपनी इक्विटी शेयर्स के थ्रू तो यहाँ पर ऑन सोर्सेज से कितना पैसा रेज हुआ है मीन्स इक्विटी से कितना पैसा रेज हुआ है एंड बोरोड सोर्सेज से कितना पैसा रेज हुआ है मीन्स डेट से कितना पैसा रेज हुआ है तो इन दोनों का प्रपोर्शन जो होता है वही होता है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर सो इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ द फंड विच आर टू बी रेज फ्रॉम इधर ओन सोर्सेज और बोरोड सोर्सेज Now it is a uh, if uh, it is a decision about how much funds are to be raised from own sources and borrowed sources. यहाँ पर हम ये देखते हैं कि own sources से कितना raise करना है and borrowed sources से कितना raise करना है क्यों क्योंकि यहाँ पर जो है risk and cost involved होता है own sources का risk और cost different होगा and borrowed sources का risk and cost different होगा अब borrowed sources में क्या होता है borrowed sources में होता है आपके डिबेंचर्स uh, आ गए ठीक है बॉन्ड्स आ गए बॉन्ड्स के बाद आपके लोन्स हो जाते हैं ठीक है तो ये क्या होता है यहाँ पर रिस्क जो होता है वो हाई रिस्क होता है एज कम्पेयर टू योर इक्विटी क्यों क्योंकि इक्विटी जब शेयर शेयर्स आप वहाँ से पैसा रेस करोगे इक्विटी शेयर्स इशू करके तो वहाँ पर आपको लाइबिलिटी नहीं बनती कि आप उनके पैसे को वापस करो जबकि आप किसी से लोन लोगे ठीक है बोरो करोगे तो वहाँ तो रीपेमेंट की ऑब्लिगेशन होती है तो वहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है बट कॉस्ट कम कहाँ होती है कॉस्ट आपके डिवेंचर्स के केस में कम होती है क्योंकि डिवेंचर्स पर हम जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो लेस होता है एज कम्पेयर टू डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स तो वहाँ पर आपका रिस्क जो है वो सॉरी uh, कॉस्ट जो है वो डिवेंचर्स uh, में डेट में कम आ जाती है तो यहाँ पर आपको यही देखना है कि कॉस्ट और रिस्क को बैलेंस करते हुए हम कितने कौन से फंड्स कहाँ से रेज करें कि कंपनी uh, की कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूज हो ठीक है एंड उसके जो रिस्क है वो भी रिड्यूज हो एंड कंपनी की जो वैल्यू है मार्केट वैल्यू वो मैक्सीमाइज हो तो यही ऑब्जेक्टिव के साथ एक कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करती है फाइन गाइज नाउ लास्ट इज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर सो देखो कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या था डेट प्लस इक्विटी ठीक है इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है कैपिटल स्ट्रक्चर अब ये दोनों क्या है लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स ठीक है डेट और इक्विटी दो, दोनों क्या है लॉन्ग टर्म सोर्सेज बट फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में आपके लॉन्ग टर्म के साथ साथ शॉर्ट टर्म सोर्सेज भी इंक्लूड होते हैं अब यहाँ पर आपकी बैलेंस शीट की जो इंटायर लाइबिलिटी साइड होती है ना वही होता है एक कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कि कंपनी ने फाइनेंस कितना कितना कहाँ से रेज किया है वहाँ पर आप शॉर्ट टर्म सोर्सेज भी देखते हो कि शॉर्ट टर्म सोर्सेज से कितना फाइनेंस रेज हुआ है एज वेल एज लॉन्ग टर्म सोर्सेज से भी देखते हो कि लॉन्ग टर्म सोर्सेज से कितना फाइनेंस रेज हुआ है सो so, यहाँ पर जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो एक वाइडर टर्म है एज कम्पेयर टू कैपिटल स्ट्रक्चर क्योंकि यहाँ पर दोनों ही टाइप्स के सोर्सेज को लिया जाता है जबकि कैपिटल स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ आपके लॉन्ग टर्म सोर्सेज आते हैं दैट इज डेट एंड इक्विटी क्लियर गाइज सो ये थे आपके फोर टर्म्स बेसिक टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिनके बीच में काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहती है आई होप आपकी ये कन्फ्यूजन मेरी इस वीडियो से दूर हो गई होगी सो so, अगर आप ऐसे ही किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं कॉमर्स से रिलेटेड जिसमें आप कन्फ्यूज हैं सो so आप उसके लिए कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हैं सो uh, so मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच